பரலோக ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்கிறது இந்த உலகத்தை சுதந்திரிக்கிறது ரெண்டுமே நம்மளுடைய வாக்குத்தத்துவம் நம்ம உலகத்தை பிளீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டோம்னா ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களும் இந்த உலகத்தையும் நம்ம சுதந்திரிக்கவே முடியாது நீங்க சுதந்திரவாளினா எதோட சுதந்திரவாளி இந்த உலகத்துல நீங்க சுதந்திரவாளி பரலோகத்துல நீங்க சுதந்திரவாளி உங்க திராணி என்ன தெரியுமா நீங்க ஐஸ்வர்யத்துக்கு மேல ஐஸ்வர்யவானா இருக்கிற என் ஏசப்பாவோட பிள்ளைங்க நம்மலாம் இப்போ உங்களுடைய ரச்சிப்பு வெளியரங்கம் ஆச்சுன்னா ஆண்டவர் உங்களுக்கு சிலுவையில பெற்று தந்திருக்கிறது எல்லாமே வெளியரங்கமாகும் ஜீசஸ் சொன்னாரு சாந்தமா இருப்பான் அமைதியா இருக்கு நீ உலகத்தை சுதந்திரிக்க உங்களுடைய திராணி உங்களுடைய பேக்ரவுண்டு ஏசு கிறிஸ்துங்க உங்க சுதந்திரம் யாருனாலையும் அழிக்கவே முடியாதுங்க உங்க சுதந்திரத்திற்கு நீங்க போராட வேணாம் அது ஏசு கிறிஸ்து உங்களுக்காக உண்டு பண்ணி தந்த இன்கரப்டபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் உங்க சுதந்திரம் வெளிப்படணும்னா உங்க ரச்சிப்பும் சுதந்திரமும் இணைக்கப்பட்டிருக்கு நீங்க ரசிக்கப்பட்டீங்கன்னா உலகத்தை நீங்க சுதந்திரிப்பீங்க உங்களுடைய சுதந்திரம் பரலோகத்தில் இருக்குன்னா பரலோகத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கும் இல்ல உங்க சுதந்திரம் எங்கிருந்து வருது பரலோகத்துல இருந்து வருது உலக வழிகள் உலக வழிபாட்டுக்க தான் வெறுக்கணும் உலகத்தை நீங்களும் நானும் சுதந்திரிக்க அழகப்பட்டிருக்கிறோம் உலகத்தை சுதந்திரிக்கணும் அதுக்கு சாதாரண வாழ்க்கையெல்லாம் வாழ்ந்தா போத்தாது நீங்க கிறிஸ்துவ போல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நடத்தினாதான் நீங்க வாழ முடியும் மாண்டோடைய வார்த்தைக்கு நேராக போக போகிறோம் ஒன்று யோவான் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று யோவான் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினஞ்சு பதினாறு வாசிக்கலாமே ஓகே பதினஞ்சு வாசனம் உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் உலகத்து மேலேயும் அன்பு கூறாதீங்க ஓகேவா உலகம் வர்சஸ் உலகம் இன்னைக்கு டைட்டில் என்னென்னா உலகம் வர்சஸ் உலகம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உலக வழக்கங்கள் வேற உலகம் வேற நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் புரியாத ஒரு ஏரியா என்னென்னா உலகத்தை வெறுத்து உலகத்தின் காரியங்களை வெறுத்து அப்படின்னு பிரீச் பண்ணி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அதனால தான் நிறைய கிறிஸ்தவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கல உலகத்தோட சம்மந்தப்பட்டிருக்கிற பொருளாதாரம் பிடிக்கல உலகத்தோட சம்மந்தப்பட்டிருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பிடிக்கல உலகத்தோட சம்மந்தப்பட்டிருக்கிற பில்டிங்ஸ் பிடிக்கல இந்த உலகத்தில் நீ எதையும் சேர்த்து வைக்கிற போகிறதில்ல ஆனால் உலகத்தின் மேலே நீ நேசத்தை வைக்காத நீ பரலோகத்தில் தான் போய் தங்க போகிறேன்னு உலகத்தை வெறுக்க ஆரம்பிச்சிடறோம் ஆனால் இன்னொரு வசனத்தை இப்போ வாசிக்க போகிறோம் யோவான் மூன்று பதினாறு நம்ம வாசிக்கலாமா யோவா நமக்கு எல்லாருக்குமே மனப்பாடமா தெரிஞ்ச ஒரு வசனம் ஆனா திரும்பி வாசிப்போம் மூன்று பதினாறு ஆரம்பிக்குது இதுக்கு முன்னாடி வசனம் என்ன போட்டிருந்துச்சு உலகத்தின் மேல அன்பு செலுத்தினீங்கன்னா பிதாவனுடைய அன்பு உங்களுக்குள்ள காணப்படாது இப்போ ஆண்டவருக்கு எது மேல அன்போ இப்ப நான் பைபிள் எழுதியிருந்தேனா அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் கிறிஸ்தவர்கள் மேல அன்பு கூர்ந்தார் இவ்வளவாய் தமிழர்கள் மேல அன்பு கூர்ந்தார் இவ்வளவாக இந்தியர்கள் மேல அன்பு கூர்ந்தார் இவ்வளவாக யூதர்கள் மேல அன்பு கூர்ந்தால் இவ்வளவாக இஸ்ரேல் நாட்டின் மேல அன்பு கூர்ந்தார் அப்படின்னு நான் எழுதியிருப்பேன் ஆனா ஆண்டவருடைய எண்ணத்தை பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளவா எது மேல அன்பு கூர்ந்தார் என்ன அந்த வசனம் சொல்லுது உலகத்தை நேசிக்காதீங்க உலகத்தின் மேல அன்பு கூறாதீங்கன்னு இப்ப ஆண்டவரே உலகத்தின் மேல அன்பு கூறுறாரு அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி எழும்புதா ஏன்னா நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்ட காரியம் என்னன்னா உலகத்தை வெறுக்கணும் ஆனா வசனம் சொல்கிறது உலகத்தின் வழிபாடுகளை உலகத்தின் திட்டங்களை உலகத்தின் வழிகளை தான் நம்ம வெறுக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எத்தனை பேர் ஆமின் சொல்றீங்க இப்ப ரெண்டு யோவான் ஒன்னு யோவான் ரெண்டு பதினாறு வாசிக்க போறோம் பெருமை இதுதான் வந்து உலகத்தோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கு 
யாராக யோசிச்சிருக்கிறீங்களா நம்ம என்ன யோசிக்கிறோம் உலகம் 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 உலகம்னா என்ன தெரியுமா ஃபஸ்ட்டு சினிமான்னு யோசிக்கிறோம் யோசிக்கிறோமா இல்லையா நம்ம ஹானஸ்ட்டாக இருக்கலாம் சினிமான்னு யோசிக்கிறோம் ஜிகு ஜிகு லைட்ஸ் போட்டால் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க உலகம் சபைக்குள்ளே வந்துருச்சு ஆனால் உலகம்னா என்ன மாம்சத்தின் இச்சை கண்களின் இச்சை ஜீவனத்தின் பெருமை இது சபைக்குள்ளே இருந்துகிட்டே உலகம் காணப்படலாம் நீங்கள் சபைக்குள்ளே இருக்கலாம் ஆனால் மாம்சத்தின் இச்சை இருக்கலாம் நீங்கள் சபைக்குள்ளே இருக்கலாம் கண்களின் நிச்சை இருக்கலாம் நீங்கள் சபைக்குள்ளே இருக்கலாம் ஜீவனத்தின் பெருமையாக இருக்கலாம் ஸோ உலகம் சபைக்குள்ளே வந்துருச்சுன்னா இதெல்லாம் தான் சபைக்குள்ளே வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் எத்தனை பேருக்கு வித்தியாசம் புரியுது அந்த வசனம் என்ன சொல்லுது ஆண்டவர் உலக நேசித்தார்னு சொல்லுது இந்த வசனம் சொல்லுது உலகத்தை நீங்கள் நேசிக்காதீங்கன்னு சொல்லுது இப்போ இன்னொரு வசனத்தை வாசிக்க போகிறோம் ரோமர் பன்னெண்டு ரெண்டு வாசிக்கலாமா ரோமர் பன்னெண்டு ரெண்டு நமக்கு தெரிஞ்ச வசனம்னா நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஒத்த வேஷம் இந்த உலகத்தார்களை போல நீங்க வாழ்ந்தீங்கன்னா நீங்க உலகத்தை நேசிக்கிறவர்களா ஆயிருவீங்க இந்த உலகத்தார்களை போல நீங்களும் இருந்தீங்கன்னா ஆவிக்குரியவர்களா வாழாம இந்த உலகத்தார்களை போலே மற்றவங்களை பத்தி குறை சொல்லிட்டு மற்றவங்கள பத்தி பேசிட்டு மற்றவங்கள பத்தி பொறாமப்பட்டுட்டு மற்றவங்க பேசுற பாஷை உங்களுடைய நாவில வந்தா மற்றவங்க பண்ற மாதிரி நீங்களும் இதை பா நல்ல நேரம் பார்த்து நல்ல காஸ்ட பார்த்து நல்ல இதை பார்த்து நல்ல அதை பார்த்து நீங்க பண்ணீங்கன்னா உலகத்தார்கள் போல இருக்கிறீங்க நீங்க சபைக்குள்ள இருந்தாலும் உலகம் உங்களோட இருக்கும் நீங்க ஜபாரைக்குள்ள இருந்தாலும் உலகம் உங்களோட இருக்கும் கஷ்டமா இருக்குல்ல கேட்கறதுக்கு நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் உலகம்னா இது உலகம்னு நினைக்கிறோம் இல்லைங்க உலகம் எதோட சம்மந்தப்பட்டிருக்குன்னா இதோட சம்மந்தப்பட்டிருக்கு இதோட இல்லை நீங்க பார்க்கிற காரியங்களோட சம்பந்தப்பட்டது உலகம் கிடையாது பார்க்காத உங்களுடைய நினைவுகளோட சந்த சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறதா நீங்க பாருங்க மாம்சத்தின் இச்சை லஸ்ட் ஆஃப் த ஃபிளஷ் அப்படின்னா என்னன்னா பவருக்கு மேல ஆசை மற்றவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மேல ஆசை மற்றவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிற ஆசீர்வாதத்துக்கு மேலே ஆசை நம்ம அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம சில காரியங்களை டக்கு டக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் இதே மாதிரி ரெடியாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் உலகத்தை சுதந்த நான் இன்றைக்கி உடனே டைட்டில் என்ன தெரியுமா உலகத்தை சுதந்திரிக்கிறவர்கள் நம்ம நிறையா கிறிஸ்தவர்கள் பொலிட்டிஷியன்ஸ் ஆகாததுக்கு காரணம் இந்த உலகத்தில் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பீப்புள் ஆகாததுக்கு காரணம் ஏன் தெரியுமா நம்மளுடைய உபதேசம் உலகத்தை வெறுக்கணுங்கிற உபதேசம் இந்த உபதேசம் வந்தனால உலகத்தோட சம்பந்தப்பட்டதான் வேணாம் சபை 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 ஊழியம் ஊழியம் வில்லேஜ் மினிஸ்ட்ரி இவாஞ்சலிசம் மிஷினரி ஊழியங்கள் இந்த ஊழியங்கள் உலகத்தில் எல்லாரும் டாப் டக்கராக போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பாருனா நீங்க போய் பிரசங்கம் பண்ண முடியல ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் பிரசங்கம் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்மளே வறுமையில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் நீங்க இன்ஃபுளுவன்சியலான இடத்துல இருந்தா தான் நீங்க பிரசனத்தை நீங்க பேசுற பிரசங்கத்துக்கு ஒரு அச்சாரமாக உங்களுடைய வாழ்க்கை இருக்கும் எத்தனை பேருக்கு வித்தியாசம் புரியுது நம்மளுடைய எண்ணம் சபை ஊழியம் சபை ஊழியம்னு ஆண்டு வரை இந்தியா வரட்சியும் இந்தியா வரட்சியும்னா ஏன்னா வாக்கு தத்துவம் ஆண்டு வர தந்தது நீங்க இந்த உலகத்தை சுதந்திரிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க எத்தனை பேர் ரெடியா இருக்கிறீங்க உலகத்தை சுதந்திரிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீங்கன்னு நான் உலகத்தை சுதந்திரிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் நீங்க இந்த உலகத்தை சுதந்திரிக்கணும் ரெண்டு விதமான சுதந்திரம் பைபிள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் பரலோக ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்கிறது இந்த உலகத்தை சுதந்திரிக்கிறது ரெண்டுமே நம்மளுடைய வாக்கு தத்துவம் வெறும் பரலோக ராஜ்யம் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் மாத்திரம் நம்மளுடைய சுதந்திரம் கிடையாது இந்த உலகத்தோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறதெல்லாம் நம்மளுடைய சுதந்திரமா இருக்கிறது ஆபரகாமுக்கு அந்த ஆசீர்வாதத்தை ஆண்டவர் தந்தாரு எத்தனை பேர் ஆமையன் சொல்றீங்க எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க ஆமாம் உலகம் உங்களுக்குள்ள காணப்படாதுன்னா நீங்கள் போடுற ட்ரெஸ்ஸு நீங்கள் போடுற நகை நீங்கள் வச்சுருக்கிற காரு நீங்கள் வச்சுருக்கிற வீடு கிடையாது உலகம்னா உங்களுடைய எண்ணம் யாருமே பார்க்காத உங்களுடைய கண்கள் யாருமே பார்க்காத உங்களுடைய இருதயம் யாருமே யாராலையும் பார்க்க முடியாத உங்களுக்குள்ள காணப்படுகிற பெருமை இதுதான் உலகம் அது தெளிவாக போட்டிருக்கு மாம்சத்தின் இச்சை கண்களின் இச்சை ஜீவனத்தின் பெருமையாகிய உலகத்தில் காணப்படுகிறவைகள் உலகத்தின் திங்ஸ் எல்லாம் இதுதான் த திங்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு இப்போ ரெண்டு கேரக்டரை பார்க்க போறோம் இந்த ரெண்டு கேரக்டரும் இந்த மூணு டிபார்ட்மெண்ட்டையும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாங்க மாம்சத்தின் இச்சை கண்களின் இச்சை ஜீவனத்தின் பெருமை இதான் உலகத்தில் காணப்படுகிற காரியங்கள் இது எல்லாத்துக்கும் வருங்க எனக்கு இல்லைன்னீங்கன்னா நீங்க போய் சொல்றீங்க 
நம்ம வந்து ரொம்ப பரிசுத்தவான்களாக இருக்கக்கூடாது ஒரு அவர் அபர் 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 அபர்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டில் போய் தூங்கக்கூடாது ஃபேக்ட்டு ஃபேக்ட்டு தான் நீங்கள் மனுஷனாக இந்த உலகத்தில் பிறந்திருந்தீங்கன்னா இது மூணும் வந்து லைட்டாக இடிக்கும் ஆனால் இதை கிறிஸ்துவனுடைய ஆவி உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால மேற்கொள்ளுகிறவர்களாக நம்ம இருக்கணும் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்கிறீங்க இது நேச்சுரலாக எல்லாத்துக்குள்ளேயும் காணப்படும் அதனால தான் உலக வழியில் நம்ம நடக்காமல் கிறிஸ்துவின் வழியில் நடக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்கிறீங்க இப்போ பாஸ்டர் இங்க வாவுன்னு சொன்னோன்னே நிறைய பேருக்கு அது புரியாது கரெக்டுங்களா ஊ அப்படின்னு சொன்னா சில பேர் நக்கலாம் சிரிப்பாங்க சிரிக்கலாம் சில பேர் புரியாம இருக்கலாம் ஏன் தெரியுமா உலக வழியில நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு விதத்துல கேலியா தெரியும் இல்ல அன்னெஸ் இது தேவையா அப்படிங்கிற கேள்வி வரும் இல்லனா இந்த சர்ச்சில் இந்த சவுண்டு கொடுக்கணுமா இந்த மாதிரி பல கேள்விகள் உங்களுக்கு எழும்பலாம் ஆனால் ஆவிக்குரிய ரீதியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள பிறக்கிற சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு காரியம் உலகத்து உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் நீங்க தருத்தீங்கன்னா எப்படி தெரியுமா இது எல்லாமே நீங்க அந்நிய பாஷை பேசினீங்கன்னா உங்களை பார்த்து சிரிப்பாங்க ஆனா உங்களுக்கு எனக்கு தான் தெரியும் இந்த அந்நிய பாஷை எவ்வளோ பலன்னு உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆவியானவர் பிதாவிடம் பேசி கொண்டிருக்கிறார்னு உலகத்தை பிளீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டோம் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களும் இந்த உலகத்தையும் நம்ம சுதந்திரிக்கவே முடியாது எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்றீங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மாதிரியே சர்ச்சில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் உலகத்தில் அப்படியே அமைதியா இருக்கிற மாதிரி சர்ச்சில் அமைதியா இருக்கணும் அதனாலதான் நீங்க வீட்டில் சத்தம் போடாம சர்ச்சில் சத்தம் போட்டீங்கன்னா உங்க வீட்டில் சத்தமே கேட்க மாட்டீங்க நீங்க சர்ச்சில் சத்தம் போடாம வீட்டில் கத்தின்னு இருக்கிறனால தான் வீட்டில் சமாதானம் கிடையாது சத்தம் எங்க போடணும் சபையில் போடணும் அதை விட்டு வீட்டில் லோ 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 லோன்னு கத்திட்டு சர்ச்சில் வந்து ஓ ஆண்டவரனுடைய இருதயத்தை பார்க்குறார் ஷபாது அப்படின்னா வீட்டில் வால்யூம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது யார் ரொம்ப அதிக யார் ரொம்ப சர்ச்சில் கம்மியாக இருக்கிறாங்களோ வீட்டில் ரொம்ப சவுண்டு போடுறாங்கன்னு அர்த்தம் அகார்டிங் டு மீ நான் பார்த்த வரைக்கும் சொல்கிறேன் யார் சர்ச்சில் வந்து அப்படியே இருந்துட்டு பைபிளை தூக்கிட்டு போகிறாங்களோ வீட்டில் அணுகுண்டு மாதிரி இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஏன்னா சத்தத்தில் ஒரு வல்லமாக இருக்குது எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்கிறீங்க நம்ம அதை பற்றி ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம் இன்றைக்கி உலகத்து பிள்ளைகளை போல மற்றவங்களை போல நம்ம வாழ அழைக்கப்படவே இல்லைங்க நீங்கள் அந்த பேட்டர்ன்ஸுக்கு போயிட்டீங்கன்னா ஆதாமுடைய சாபம் தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேறுவ சிந்தி உழைக்கணுமா உலகத்தின் பேட்டர்னில் போனால் கடைசி அறுபது வயசானாலும் எழுபது வயசானாலும் எண்பது வயசானாலும் நீங்கள் வேலை செஞ்சு தான் உங்கள் குடும்பத்தை நடத்தணும் ஆனால் நீங்கள் இயேசுவின் மார்க்கத்துக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் வேர்வ சிந்தாமல் ப்ரொவிஷன்ஸ் கிடைக்கும் நடாத தோட்டம் தோண்டாத கிணறு கட்டாத வீடு இது உலகத்தார்களுக்கு சிரிப்பாக இருக்கும் என்னடா பைத்தியக்காரன் போலவன் வேலை செய்யாமல் யார் காசு கொடுப்பா உங்கள் அப்பாவை காசு கொடுப்பாரு எங்கள் அப்பா காசு கொடுப்பாருங்க மேலே ஏன்னா பொண்ணு அவரோடது வெள்ளியும் அவரோடதுங்க எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க நானாக இப்படி தான் இருந்தேன் எனக்கு பிரச்சனை என்னென்னா ரொம்ப படித்து ரொம்ப லாஜிக்கல் ரீசனிங் ரொம்ப கேள்வி கேட்குறதுனால இந்த சத்தியம் வந்து ஒழுங்காக எனக்கு மண்டையில் வேலை செய்யல ஏன்னா எல்லாமே கேள்வி அது எப்படி வேலை செய்யாமல் இருபது வருஷம் நான் சேவிங்ஸ் பண்ணாமல் நான் எப்படி வீடு வாங்க முடியும் நான் இஎம்ஐ கட்டாமல் எப்படி கார் வாங்க முடியும் இது செய்யாமல் என் பையனை எப்படி காப்பாற்ற முடியும் ஏன்னா எல்லாமே இந்த உலகத்தின் பேட்டர்னில் யோசிக்கிறது ஆனால் ஆண்டவருடைய பேட்டர்னில் நீங்கள் யோசிக்கும் பொழுது உங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு ஜாய் கிளம்பும் பாருங்கள் நீங்கள் வேலை செஞ்சாலும் ஒரு ஜாய் நீங்கள் நடந்தாலும் டயர்ட் ஆக மாட்டீங்க ஓடினாலும் நீங்கள் இலை இலைப்படைய மாட்டீங்க ஏன்னா நீங்கள் பறக்கிறவர்களாக மாறிடுவீங்க எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்கிறீங்க ஒரு 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 அதிகாரத்தை பார்க்க போகிறோம் ஆதி அகமம் மூணு ஆறு ஆண்டவர் தெளிவா சொல்லிட்டாரு இந்த கார்டன்ல இருக்கிறது என்ன வேணா சாப்பிடு ஆனா இந்த ஒரே ஒரு மரத்துல இருக்கிற இந்த ஒரே ஒரு ஃப்ரூட்டை மட்டும் சாப்பிடாதன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஏவாளுக்கு இருக்கிற மரத்திலேயே ரொம்ப அழகா இருந்த மரம் இது அந்த மரம் தான் இப்படிதான் நீங்க பாவம் செய்யாதீங்க பாவம் செய்யாதீங்க பாவம் செய்யாதீங்க நான் சொல்ல 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 உங்களுக்கு ஆண்டவருடைய கிருபை புரியாம அது மேலதான் உங்க கண்ணு இருக்கும் 
இதுதான் நியாயப்பிரமாணம் பண்ணுச்சு நியாயப்பிரமாணம் என்ன பண்ணுச்சு அத்தனை ரூல் இது செய்யாத 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 இஸ்ரேவேல் மக்கள் செஞ்சு பார்த்தா தான் என்னவா அப்படின்னாங்க என்ன ஆயிருமா த நாலேஜ் ஆஃப் லா வில் கிவ் யூ த நாலேஜ் ஆஃப் சின் அதே போல இந்த இடத்துல என்ன பிரச்சனைனா ஆண்டவர் சொன்னார் இதெல்லாம் பண்ணாத இதை மட்டும் சாப்பிடாதனா ஏவாள் பார்த்தீங்களா என்னன்னா ஃப்ளெஷ்ஷை ஓவர்க முடியல இதுதான் மாம்சத்தின் இச்சை மா ஆவிக்குரிய மனிதன் எனக்கு என்ன சொல்லணும் அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக நடக்க தோணும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்க தோணும் ஆனால் மாம்சத்தின் இச்சை பாருங்க அந்த வசனத்தை திரும்பி பாருங்க அந்த விருட்சம் புசிப்புக்கு நல்லது ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தைக்கு எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் அதை புசிக்காத இந்த அம்மா ஏற்கனவே சாப்பிட்டு பார்த்துருக்கா இல்லையா ஏற்கனவே சாப்பிட்டு பார்த்தா ஆள் அவுட்டே அப்பவே வந்திருக்கோம் இல்லை எல்லாம் சாப்பிடமோ இது வரைக்கும் சாப்பிட்டது இல்லை ஆனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆள் மாதிரி அது புசிப்புக்கு நல்லது அது ஹிமாலயா ஆரஞ்சுப்பா அது பயங்கரமாக இருக்கும் இது வரைக்கும் போகாத இது வரைக்கும் அனுபவிக்காத ஒரு பழத்தின் மேலே ஏதோ ஒரு நூறு வருஷம் சாப்பிட்ட மாதிரி ஒரு பில்டப்பு ஏன்னா மாம்சத்தின் இச்சை அடுத்தது பார்வைக்கு பா பார்க்குறதுக்கு என்ன சூப்பராக இருக்குது பாரு ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் இது எல்லாம் உனக்கு தான் அனுபவிக்கிறதுக்கு அது ஒன்றை மட்டும் சாப்பிடாதுன்னு அடுத்தது வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் பைபிளில் போட்டிருக்கு இட் வில் மேக் யூ வைஸ் மேபி அடுத்த வசனத்தில் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஒன்றை ஞானவானாக ஆக்கும் இதுதான் ஜீவனத்தின் பெருமை ஆண்டவர் ஏற்கனவே எப்படி வச்சுருந்தார் அவரை போல தான் சிருஷ்டித்து வச்சுருந்தார் ஆனால் இப்போ ஏவாளுக்கு என்ன பிரச்சனை இன்னும் ஞானம் இன்னும் உதிக்கணும் இன்னும் ஞானம் வரணும் எப்படின்னா அந்த பழத்தை சாப்பிட்டு இன்னும் ஞானம் வரணும் இந்த மூணு காரியத்தையும் பார்க்கலாம் கண்களின் இச்சை மாம்சத்தின் இச்சை ஜீவனத்தின் பெருமை இந்த மூணுத்துலேயும் ஏவாள் அன்னைக்கு அவுட்டு டெஸ்டில் ஃபெயிலு ஆனால் இன்னொரு ஒரு கேரக்டரை பார்க்கலாமா மத்தேயு நாலாம் அதிகாரம் ஒன்னாம் வசனத்துலேருந்து வாசிக்கலாம் இந்த மூணு காரியத்தையும் இந்த இடத்துலையும் பார்க்கலாம் சாத்தா வந்து ஜீசஸ்க்கு மூணு டெஸ்ட் வைக்கிறான் மூணு திங்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கிறான் என்ன வைக்கிறானா மூணு காரியங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த கல்லை வந்து நீ அப்பமாக்கி சாப்பிட்டு இதெல்லாம் மாம்சத்தோட சம்மந்தப்பட்டது எல்லாத்துக்குமே சாத்தா வசனத்தை தான் கோட் பண்ணுவான் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வசனத்தை விட சாத்தானுக்கு அதிகமாக வசனம் தெரியும் ஏசுக்கிட்டே வசனத்தை சொல்லிருக்கிறார் பாருங்கள் சாத்தான் போய் அவருக்கு தெரியாத வசனமா ஆனால் எந்த இடத்துல எதை யூஸ் பண்ணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தான் நம்ம ஆவியில் நடத்தப்படுறது மாம்சத்தில் நடத்தப்படுறவங்களும் வசனத்தை தான் கோட் பண்ணுவாங்க பார்த்துருக்குறீங்களா எல்லாமே வசனத்தை கோட் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க இது இப்படி எழுதி எழுதியிருக்கிறதே இப்படி எழுதியிருக்கிறதே அவர் சொல்கிறாரு சாத்தா சொல்கிறான் மேலேருந்து கீழே கூச்சினா தேவ தூதர்கள் உனக்கு வந்துருவாங்களே தேவ தூதர்கள் ரெண்டு செகண்ட் லேட்டாக வந்தாங்க இயேசு சொன்னால் அப்பயே வந்திருப்பார் ஆனால் இயேசு மாம்சத்தின்படி நடக்காமல் ஆவியின்படி நடந்தனால கடைசி எப்படி தெரியுமா முடிஞ்சிச்சு தேவ தூதர்கள் வந்து இயேசுக்கு பணிவிடை செஞ்சாங்க அமேன் இந்த மூணு இடத்தையும் பார்க்கலாம் நீ அப்பத்தை வந்து நீ கல் அப்பத்தை அப்பமா மாத்திரு இன்னொன்று அந்த டெம்பிளுக்கு மேலே கொண்டு போய் நான் உங்களுக்கு தள்ளி விடுறேன் தேவ தூதர்கள் வந்து காப்பாற்றிடுவாங்க மூணாவது என்னென்னா ப்ரைடு நீ என்னை வணங்கி கொள்ளு இந்த முழு ராஜ்யத்தையும் உனக்கு இலவசமாக தரேன் 
அப்படின்னு மூணு டெஸ்ட் வைக்கிறாரு ஆனால் அந்த மூணு காரியத்துலேயும் ஏவாள் கோட்டை விட்டாங்க பார்த்தீங்களா ஏன்னா உலகத்தார் பாரி நடந்து உலகத்தின் காரியங்கள் மேலே நடந்து ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து இந்த மூணுத்தையும் பாஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்தாருங்க ஏன் தெரியுமா அவருக்குள்ளே இருந்தது என்னென்னா ஆவியில் நடத்தப்படுகிறது பிதாவானவர் என்கிட்ட சொல்லாமல் நான் எதையுமே செய்ய மாட்டேன் எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்க பிதாவானவர் உங்ககிட்ட சொல்லாமல் நீங்கள் எதையுமே செய்ய வேணாம் பிதாவானவர் உங்ககிட்ட சொல்லுவாரா சொல்லுவார் எவ்ரி டே சொல்லுவார் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் சொல்லுவார் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் சொல்லுவார் ஒவ்வொரு செகண்டும் சொல்லுவார் நான் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு நியாயப்பிரமான சபையில் தான் வளர்ந்துருந்தேன் நான் ஓப்பனாக சொல்லணும்னா எனக்கு நியாயப்பிரமானம் என்ன தெரியாது கிருபை என்ன தெரியாது அந்தளவுக்கு ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருந்தேன் சர்ச்சுக்கு போவேன் ஆத்திரம் தோத்திரம் ஆமேன்ட்டு வந்துடுவேன் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது பைபிளை படிக்க ஆசை இருக்காது இதில் எப்படி மோசஸ் பற்றி சண்டே ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுத்தாங்க அந்த பேசிக் திங்ஸ்லாம் தெரியும் சிம்சோனு அவர் இவர் தாவி இதெல்லாம் தெரியும் ஆனால் நியாயப்பிரமானம் எதுவுமே தெரியாது ஆனால் நான் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்போ எக்ஸாமில் ரொம்ப மேத் எக் மேக்ஸ் எக்ஸாமில் ரொம்ப ஃபெயில் ஆகிட்டே இருப்பேன் செகண்ட் ரிவிஷன் எக்ஸாம் வரைக்கும் வந்துருச்சு பப்ளிக் எக்ஸாம் வந்துருச்சு நூறுக்கு ஒம்பது மார்க் தான் வாங்கியிருக்கேன் எவ்வளோ நூறுக்கு ஒம்பது மார்க் தான் வாங்கியிருக்கு எங்கள் அப்பா வந்து பயங்கரமாக அடிப்பார் அப்போ நான் ட்ரம்ஸ் கிளாஸ் கற்றுட்டுருந்தேன் ட்ரம்ஸ் குச்சியெல்லாம் உடச்சிடுவார் என்ன அடித்து அந்த அடி அடிப்பார் ஸோ போச்சுரா இன்றைக்கி கதை முடிஞ்சிச்சுரா வச்சு சாத்த போகிறாருன்னு சொல்லி அடியை வாங்கிட்டேன் வாங்கிட்டு சரி கிவ் அப் பண்ணிடலாம் அந்த படிப்பு நமக்கு செட் ஆக மாட்டேங்குது சரி கிவ் அப் பண்ணிடலான்னு சொன்னப்போ ஆண்டவர் ஒரு பாட்டு என்ன அறியாமையை அழுத்துட்டு இருந்த டைமில் ஒரு பாட்டு ஒன்று கொடுத்தாரு அந்த பாட்டு என்னென்னா God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. That's why, in the middle of the day, the people are going to die. So, what happened? In the public exam, there was one year. In the one year, there was a public exam. In the 10th standard, there was 80% of them. Where? There was a mark in the 90% of them. So, there was a mark in the 80% of them. So, what is the matter? What is the matter? டிசப்பாயிண்டட் டைமில் கூட ஆண்டவரை பற்றி ஒரு நல்ல புரிதல் இல்லாத ஒரு நாட்களில் கூட அவர் என்னோட பேச துடிச்சாருங்க அந்த நேரத்தில் என்னை கம்ஃபர்ட் பண்ண விரும்புகிறாரு எப்படின்னா உனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பாட்டு தான் உனக்கு வசனம் தெரியாது நீ வசனம் படித்ததில்லை நீ பைபிள் ஒழுங்காக வாசதில்லை ஒரு மெசேஜ் கேட்டதில்லை உனக்கு என்ன தெரியும் பாட்டு தெரியும் அந்த பாட்டின் வழியாக நான் பேசுகிறேன் சொல்லி காட் வில் மேக் அவே வேர் த சீம்ஸ் டு பி நோ அப்படியே அவர் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு சிச்சுவேஷன்லையும் உங்களோட பேசிகிட்டே இருப்பார் இப்போ கூட பேசுவார் நீங்கள் வீட்டுக்கு போகிறப்ப பேசுவார் பிதாவானவர் பேசாமல் ஏசு கிறிஸ்துனால எதுவுமே செய்ய முடியல அது மாதிரி அவர் சொல்லாமல் நீங்கள் எதையுமே செய்யாதீங்க அவர் சொல்லிகிட்டே தான் இருக்கிறாரு ஆனால் நீங்கள் கேட்காமல் இருந்திருக்கிறீங்க இல்லைனா காதை திறக்காம இருந்திருக்கிறீங்க நீங்கள் இப்படி நடந்துட்டாலே இந்த உலகத்தார்கள் மாதிரி நடத்த நடக்க மாட்டீங்க நீங்கள் ஆவிக்குரியவர்களாக நடப்பீங்க அவர் என்ன சொல்கிறாரு எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்க அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அது மட்டும் நடக்கிறாரு அவர் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறார் வசனத்தின் மூலம் பேசுவார் டக்குன்னு வசனத்தை ஞாபகம் மூட்டியிருக்கிறாரா யாருக்காவது அப்படி பண்ணுவாரா டக்குன்னு அந்த செகண்டில் அது மாதிரி இதுவரைக்கும் ரொம்ப படிக்காத வசனத்தை ஞாபகம் மூட்டுவார் இதுவரைக்கும் நீங்கள் அடிக்கடி படிக்காத வசனத்தை டக்குன்னு வந்து நிற்கும் ஸ்பிரிச்சுவல் ரெல்மில் ஆண்டவர் டீல் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் டக்குன்னு ஒரு பாட்டை ஞாபகப்படுத்துவார் டக்குன்னு ஒரு ப்ரீச்சிங்கை ஞாபகப்படுத்துவார் ஏன்னா ஆண்டவர் உங்களோட பேசிகிட்டே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவாருங்க இன்னையிலேருந்து ஒரு டிசிஷன் எடுப்போம் ஒரு ட்ரெஸ்ஸு வாங்கினாலும் ஒரு ஷூ வாங்கினாலும் ஒரு முடிவெட்ட ஒரு சலூனுக்கு போனாலும் ஆண்டவருடைய சத்தத்தை நீங்கள் கேட்டுகிட்டே தான் இருக்கணும் எத்தனை பேர் ஆமையின்னு சொல்கிறீங்க அப்போ தான் ஒரு டிசிஷனுக்கு வரலாம் இந்த உலகத்தார்கள் மாதிரி நான் நடக்கலப்பா உலகத்தார்களுக்கு நீங்கள் பண்ணுறதெல்லாம் கோமாளித்தனமாக இருக்கும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கோமாளித்தனமாக மாறுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஆண்டவருடைய ஆவியில் நடத்தப்படுறீங்கன்னு அர்த்தங்க நீங்கள் ரொம்ப கரெக்டாக பா பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறாரு அப்படின்னா இன்னுமே ஆவிக்குரிய ரீதியில் எதுவுமே நடக்கலன்னு அர்த்தம் அப்ரைட் மேன் அதெல்லாம் ரொம்ப டேஞ்சரஸான டேம் அப்ரைட் மேன் ஓ அவர் வராது கரெக்டாக இருக்கிறாருங்க கரெக்டாக இருக்கிறதுக்காக நம்ம அழைக்கப்படலை இந்த உலகத்தை சுதந்திரிக்கிறதுக்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்கிறீங்க உலகத்தார்கள் மாதிரி நம்ம இருந்தால் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களையும் இந்த மாம்சத்துக்கு ரீதியான ஆசீர்வாதங்களையும் நம்ம பெற்றுக்கொள்ளவே முடியாது இந்த இடத்துல ரெண்டு பார்க்குறோம் உலகத்தால காரியங்களை நம்ம வெறுக்கணும் ஸோ அப்போ பதினேழாவது வசனத்தை நம்ம வாசிக்க போகிறோம் பதினேழு இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்ட உ
இந்த பைபிள் ஃபுல்லாக ரெண்டு உலகம் 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 உலகம்னு வரப்போ ரெண்டு வித ரெண்டு டேர்ம்ஸ்க்கு வந்து ஒரே வார்த்தை யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு உலக வழியில் நடக்கிறதுக்கும் உலகம் தான் ஃபார் காட் ஸோ லவ் த வேர்ல்டு ஆண்டவர் இந்த உலகத்தை நேசித்தார்னு சொல்லுகிறதுக்கும் ஒரே உலகம் தான் அந்த வார்த்தை ஆனா இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டது இந்த உலக காரியங்கள் இந்த உலக சிந்தைகள் ஒளிந்து போகும் ஆனா ஆண்டவர் சித்தத்தின்படி நடக்கிறவன் என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பான் இப்போ மெயின் பாயிண்ட்டுக்கு வரும் ஆண்டவருடைய சித்தம் என்னங்க இப்போ உலகத்தின்படி நடக்க வேணாம்னு சொல்லியாச்சு அந்த மூணு காரியங்களும் நம்ம மேற்கொள்வோம் ஏன்னா ஆதாமனுடைய ஆவி உங்களுக்குள்ள இல்லை இயேசுவோடைய ஆவி தான் உங்களுக்குள்ள இருக்கு எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஏவாள் கோட்டை விட்டா பரவாயில்ல ஆனால் ஏவாளுடைய ஆவியும் ஆதாமோடைய ஆவியும் உங்களுக்குள்ள இருக்குல்ல எல்லாத்தையும் மேற்கொண்டவருடைய இயேசுவனுடைய ஆவி மரணத்தை ஜெயித்தவர் உயிரோடு எழுமினவர் பாதாளத்தை வென்றவருடைய ஆவி உங்களுக்குள்ள இருக்கிறனால பேசிக்காக நீங்கள் மேற்கொள்ளுகிறவர்கள் தான் உங்கள் டிஃபால்ட் மெக்கானிசம் என்னென்னா மேற்கொள்ளுகிறவர்கள் தான் நீங்கள் தோற்று போகிறவர்கள் கிடையாது டெம்டேஷனில் விழுகிறவர்கள் கிடையாது அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிறவங்க கிடையாது உங்கள் பேசிக் டிஃபால்ட் என்னென்னா நான் ஜெயிக்கிறவன் நான் ஜெயிக்கிறவன் நான் ஜெயிக்கிறவன் டெஸ்ட்டில் ஜெயிக்கிறவன் எவ்வளோ பெரிய போராட்டம் இருந்தாலும் ஜெயிப்பேன் எவ்வளோ பெரிய மதிலாக இருந்தாலும் மேற்கொள்வேன் பேசிக்காக நீங்களும் நானும் மேற்கொள்ளுகிறவள் ஏன்னா எனக்குள்ளே காணப்படுகிறது கிறிஸ்துவினுடைய ஆவி எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்கிறீங்க இப்போ ஆண்டவருடைய சித்தம் ஆண்டவருடைய சித்தம் என்ன தெரியுமா உங்களையும் என்னையும் அவருடைய பிள்ளையாக்கி கொள்ளுகிறது தான் ஆண்டோடைய சித்தம் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க பழைய ஏற்பாடில் அதுக்கு தான் எல்லோரும் ஆசிரியர் ஆசைப்பட்டாங்க அதுக்காக தான் எல்லாம் துடிச்சாங்க ஆனால் புதிய ஏற்பாடில் இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தினால ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் ஃபஸ்ட்டு டைட்டில் உங்களுக்கு என்ன தராருனா நீங்கள் ஆண்டவருடைய குமாரர்கள் குமாரத்திகள் எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் குமார குமாரத்திகளாக இருந்தால் உங்கள் அதோடு சேர்ந்து இன்னொரு ஒரு காரியங்கள் வருது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சுதந்திரவாளிகள் எத்தனை எல்லோரும் சொல்கிறீங்களா நான் சுதந்திரவாளின்னு நீங்கள் சுதந்திரவாளினா எதோட சுதந்திரவாளி இந்த உலகத்தில் நீங்கள் சுதந்திரவாளி பரலோகத்தில் நீங்கள் சுதந்திரவாளி இப்போ ஆண்டவருடைய சித்தம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் நானும் சுதந்திரிக்கணுங்க இந்த சுதந்திரிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு உங்கள் மைண்டை விட்டு போக வேண்டிய ஒரு காரி காரியம் சாதாரணமாக வாழுகிற ஒரு வாழ்வின் நடைமுறை தாட் அது உங்கள் மைண்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு போகணும் எத்தனை பேர் ரெடியாக இருக்கிறீங்க இன்றைக்கி நிறைய பேர்த்தோடைய மைண்ட்லேருந்து அது போக போகுது ஆர்டினரி லைஃபே கிடையாதுங்க நம்ம சர்ச்சில் வாழ்கிறவங்களுக்கு சாதாரண வாழ்வில் செட்டில் ஆகிற மைண்ட் செட்டு இன்னையோட ஒரு முடிவுக்கு வருது எத்தனை பேர் ரெடியாக இருக்கிறீங்க இந்த இடத்த விட்டு போகிறப்போ ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி மைண்ட் செட்டோடு போடுவீங்க நான் சாதாரண வாழ்க்கையை நான் வாழ போகிறது இல்லை எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்கிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மாதம் இந்த நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சிங்கன்னா நீங்கள் வீடு வாங்க முடியாது வாங்க முடியுமா வாங்க முடியாதா ஒரு டூ பிஹெச்கே வீடு வந்து எழுபத்தஞ்சு சரி கொஞ்சம் இப்போ உலகத்தார்களை மாதிரி பேசுவோம் ஏன்னா இது தானே நம்ம ஆஃபீஸில் பேசிக்கிறோம் கரெக்டா நீ எவ்வளோ சேர்த்து வச்சுக்கிற நான் அவ்வளோ சேர்த்து வச்சுக்கிறேன் நீ எவ்வளோ பண்ணிக்கிற நான் இவ்வளோ பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அது மாதிரி அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வரும் ஸோ ஒரு டூ பிஹெச்கே ஃப்ளாட் வாங்கணும்னா ஒரு செவன்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ஆகும் செவன்டி ஃபைவ் லேக்ஸுக்கு நீங்கள் வீடு வாங்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு நூறு பர்சன்ட் வந்து லோன் தரமாட்டான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கதை தான் நீங்கள் டவுன் பேமெண்ட் பண்ணணும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸே நீங்கள் டவுன் பேமெண்ட் பண்ணுறீங்க ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் நீங்கள் லோன் வாங்கணுன்னா முப்பத்தஞ்சு வருஷம் அறுபத்தஞ்சாயிரம் கட்டினா தான் முப்பத்தஞ்சு வருஷங்க முப்பத்தஞ்சு வருஷம் அறுபத்தஞ்சாயிரம் கட்டினா தான் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் கழித்து அந்த வீடு உங்களுக்கு சொந்தமாகும் எவ்வளோ அந்த முப்பத்தஞ்சு வருஷம் கேரண்டி இருக்கான்னு செகண்ட் அது செகண்ட் கொஷின் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் கழித்து தான் அந்த வீடு சொந்தமாகும் இது எல்லாமே உலகத்தோட சம்பந்தப்பட்ட எண்ணங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லுது நீங்கள் உலகத்தை சுதந்திரிப்பீங்கள் ஃபுல் ஸ்டாப் இந்த ஃபுல் ஸ்டாப்புக்கு நடுவில் உங்களுடைய மாத இன்கம் உங்கள் மைண்டுக்கு வரக்கூடாது எத்தனை வருஷம் வாழ போகிறீங்கன்னு உங்கள் மைண்டில் வரக்கூடாது மாதம் எவ்வளோ இஎம்ஐ கட்ட போகிறீங்கன்னு உங்கள் மைண்டில் வரக்கூடாது உங்கள் திராணி என்னன்னு இனிமேல் உங்கள் மைண்டுக்கு வரவே கூடாது நிறைய பேரோட பிரச்சனை என்ன தெரியுமா என் திராணி என்ன உங்கள் திராணி என்ன தெரியுமா நீங்கள் ஐஸ்வர்யத்துக்கு மேலே ஐஸ்வர்யவானாக இருக்கிற என் ஏசப்பாவோட பிள்ளைங்க நம்மலாம் வேறு எந்த திராணியும் கிடையாது உங்கள் படிப்பு உங்கள் திராணி கிடையாது உங்கள் இன்கம் உங்கள் திராணி கிடையாது உங்கள் அப்பா சேர்த்து வச்சுருக்க சொத்து உங்கள் திராணி கிடையாது உங்
மற்றவங்க ஆசீர்வாதத்தை பற்றி மற்றவங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை பார்த்து நீங்கள் பொறாமல் பட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமே வராது நான் சொல்கிறது தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க மற்றவங்க ஏதோ ஒரு வீடு கட்டுறாங்க கார் வாங்குறாங்க அவங்களுக்கு நல்லா கல்யாணம் நடக்குது அப்படின்னு நீங்கள் அவங்க கல்யாணத்துக்கே போய் நல்லா சாப்பிட்டு வந்துட்டு நீங்கள் வந்து பொறாமல் பட்டிங்கன்னா வெரி சாரி இது எதுவுமே உங்களோட வாழ்க்கையில் நடக்காது அப்படி ஆண்டவர் வந்து செயல்பட மாட்டார் ஏன்னா ஆண்டவர் உங்கள் அவுட்ட அப்பியரன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கறது இல்லை இதை தான் பார்க்குறாரு எத்தனை பேர் ரசிக்கப்பட்டீங்க நீங்கள் ரசிக்கப்பட்டதுக்கு எத்தனை பேர் சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கிறீங்க நாங்கள் சர்ச்சில் வந்து சர்டிஃபிகேட் வாங்கலையா ஆ ஞானஸ்நானம் ஞானஸ்நான சர்டிஃபிகேட் தான் உங்களுக்கு ரசிப்பின் சர்டிஃபிகேட் ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஞானஸ்நானமும் எடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஞானஸ்நானம் எடுக்கலை நீங்கள் ரசிக்கப்பட்டீங்கன்னு எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் ரச்சிப்பே காணக்கூடாத ஒரு சர்டிஃபிகேட்டு ஆனால் அந்த ரச்சிப்பின் கனிகள் காணக்கூடிய ரெல்மில் வெளிப்படணும் ரச்சிப்பின் அவுட்புட் என்ன சால்வேஷனோட அவுட்புட் என்ன காணக்கூடாத ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் கரெக்டுங்களா நம்ம பாவத்தை அவர் சுமந்தாரு அவருடைய நீதி நமக்குள்ள வந்திருக்கு நான் பாவின்னு வாய சொல்லி வாய திறந்த அறிக்கை செய்கிறேன் ஏசு தான் ரச்சகர்னு உடனே ஏ ஜீசஸ் வந்து ஒரு ப்ரொமோஷன் வேற இடத்துல நம்மளை எடுத்துன்னு போய் வைக்கிறாரு குமாரனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள இது ஏதாவது கண்ணில் பார்க்குறீங்களா எதுவுமே கண்ணில் பார்க்கறது இல்லை ஆனால் ஆண்டவர் என்ன ஐஸ்வர்யவான ஆக்குவார் என்ன நீதிமான ஆக்குவார் இந்த உலகத்தை சுதந்திரி பண்ணால் தேடுறது எங்கப்பா ஒன்றும் காணமே நீ ரச்சிப்பு எங்கே ரச்சிக்கப்பட்ட காட்டு உங்கள் சால்வேஷன் சர்டிஃபிகேட்டை ஃபஸ்ட்டு காட்டுங்க சரி இது எதுவுமே வேணாம் உங்களுக்கு பொருளாதார ஆசீர்வாதம் வேணாம் ப்ராஸ்பரிட்டி வேணாம் உங்கள் சால்வேஷன் எப்படி நீங்கள் வெளியரங்கமாக்காமல் எப்படி சால்வேஷனை தெரிய முடியும் இப்போது உங்களுடைய ரச்சிப்பு வெளியரங்கமாச்சுனா ஆண்டவர் உங்களுக்கு சிலுவையில் பெற்று தந்திருக்கிறது எல்லாமே வெளியரங்கமாகும் ஏன்னா ரச்சிப்போட சேர்ந்தது தான் இது நான் சொல்கிறது எதுவுமே ரச்சிப்போட சேராது கிடையாது அதுக்கு ஒரு வசனம் வருது இன்னைக்கு காலையில் பாஸ் அந்த வசனத்தை சொன்னாங்க அதை உங்களுக்கு நான் திரும்பி வாசிக்கிறேன் ஸோ ஆண்டவருடைய சித்தம் என்னங்க சுதந்திரிக்கிறது தான் ஆண்டவருடைய சித்தம் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க நீங்க தேவனுடைய பிள்ளைகளானால் நீங்க சுதந்திரரும் கிறிஸ்துவோடைய உடன் சுதந்திரர்கள் யூ ஆர் தி இன்ஹெரிட்டர்ஸ் ஆஃப் காட் அண்ட் கிரைஸ்டோட யுவா இது வந்து பயங்கர பவர்ஃபுல்லான வேர்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வேற கோ ஹேர்ஸ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் வேற இப்ப இன்ஹெரிட்டன்ஸ் என்னன்னா அப்பாவோடது உங்களுக்கு கிடைக்கிறது உடன் சுதந்திர வாழிகனா எப்படின்னா அந்த கிடைச்சதுல பங்கு உங்களுக்கு புரியுதா வித்தியாசம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ட்வின்ஸாக இருக்கிறீங்க உங்கள் அப்பாவோட சொத்தெல்லாம் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறாரு எக்ஸாக்டாக நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி ஷேர் பண்ணிக்கிறீங்க நீங்கள் யாரோட தெரியுமா ஷேர் பண்ணுறீங்க உங்கள் ட்வின் பிரதர் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்துவோட ஷேர் பண்ணுறீங்க எத்தனை பேருக்கு புரியுது உங்களுடைய ஷேரிங் வந்து ஒரு சாதாரண மனுஷன் கிடையாது குறைவே இல்லாத பாவமே அறியாத பரிசுத்தராக இருக்கிற எல்லா மகிமை நிறைந்தவராக எல்லா கணம் பொருந்தியவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடைய உடன் சுதந்திரவாளிகள் நீங்க சாதாரண என்னோட சுதந்திரவாளி கிடையாது ஏசப்பாவோட சுதந்திரவாளிகள் நீங்க எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் பிள்ளைகளானால் நீங்கள் சுதந்திரவாளிகள் இந்த சுதந்திரவாளிகள் ரெண்டு டைமென்ஷனில் இருக்கு ஒன்று ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தின் சுதந்திரவாளிகள் செகண்டு இந்த உலகத்தின் சுதந்திரவாளிகள் மத்தேயோ அஞ்சு அஞ்சு வாசிக்கலாமா அவர்கள் பூமியை சுதந்திரத்துக் கொள்வார்கள் இல்லை வசனம் தப்பு அவர்கள் பரலோகத்தை சுதந்திர வசனம் தப்பாக போட்டிருக்காங்க சாரி சிஸ்டர் சாந்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவங்க எதை சுதந்திரிப்பாங்க நான் சும்மா சொல்கிறேன் பூமியை சுதந்திரிப்பாங்க எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்றீங்க நம்ம பரலோகத்தை சுதந்திரிக்கிறது அது டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு உண்மைதான் ஆனா சாந்தமா உள்ள சாந்தமா இருக்கிறீங்களா நான் ஏற்கனவே ஸ்டார்டிங்ல சொன்னேன் சர்ச்சில் சாந்தமா இருக்கிறவங்க வீட்டில் வந்து பாத்திரம் பறக்கும் வீட்டில் சாந்தமா இருக்கிறவங்க சர்ச்சில் ஆடி பாடி துதிப்பாங்க ஆமேன் ஜென்டில்னஸ்ங்க ஜென்டில் ஸ்பிரிட் உங்களுக்கு இருந்தா நீங்க இந்த உலகத்தை சுதந்திரிப்பீங்க இந்த ஜென்டில் ஸ்பிரிட்டுக்கு ரெண்டு காரியங்கள் தேவை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் யாருன்னு உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் வேணும் நிறைய பேர் என்ன எதுக்கு தெரியுமா சண்டை போடுறாங்க ஜென்ரலாக எதுக்கு தெரியுமா சண்டை போடுறாங்க நான் யாருன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக சண்டை போடுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மனைவியும் கணவனும் சண்டை போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எதுக்காக சண்டை போடுறாங்க என் உரிமைக்காக சண்டை போடுறேன் நான் சொல்கிறது கரெக்டுன்னு சண்டை போடுறாங்க கரெக்டாக ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு புரிதல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க 
என்னை விட்டால் அவனுக்கு ஒரு ஆளே கிடையாது உனக்கு வேறு கெதியும் கிடையாது அப்படிங்கிற புரிதல் இருந்தால் சண்டையே போட மாட்டாங்க கரெக்டுங்களா இப்போ ரோட்டில் எதுக்கு சண்டை போடுறாங்க சண்டை போட்டால் என்ன தான் சொல்கிறான் நாங்கள் டிஎம்கே ஏடிஎம்கே நாங்கள் அந்த கட்சி இந்த கட்சி எதுக்குன்னா ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ் யார் சத்தம் போடுறாங்க யார் சமாதானமாக இல்லைன்னா யார் என்கின்ற அடையாளம் தெரியாதவங்க இப்போ உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி குடிக்கலன்னா என்ன இப்போ சர்ச்சில் வந்து நிறைய பேர் மூஞ்சி தூக்கி வச்சுப்பாங்க நம்ம சர்ச்சில் அப்படி கிடையாது நிறைய சர்ச்சில் இல்லை பாஸ்ட் எனக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கொடுக்கல நான் பத்து வருஷமாக வரேன் என்ன பிரச்சனைனா ஐடென்டிட்டி தெரியல நீங்கள் யார் கிறிஸ்துவுக்குள்ள உங்களுக்குள்ளே வைக்கப்பட்டிருக்கிற கிருபையின் வரங்கள் என்ன அதோட மேன்மை என்னென்னு நீங்கள் பாஸ்டர் உங்களை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கறத வச்சு நீங்கள் அளவு பார்க்குறீங்க ஸோ நிறைய பேருக்கு என்ன பிரச்சனை ஐடென்டிட்டி பிரச்சனை ஸோ சாந்தமாக இருக்கணுமா ஐடென்டிட்டியை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் யாருன்னு நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா கம்முன்னு இருப்பீங்க இத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்கிறீங்க கோமே பட மாட்டிங்க இவர்கள் தான் உலகத்தை சுதந்திரிப்பாங்க சத்தம் போடுறவங்க உலகத்தை சுதந்திரிக்க மாட்டாங்க யாருங்க ஜீசஸ் சொன்னார் சாந்தமாக இருப்பா அமைதியாக இரு நீ உலகத்தை சுதந்திரிப்ப ஸோ என் பாயிண்ட் வந்து சாந்தமாக இருக்கிறது இல்லை என் பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் உலகத்தை சுதந்திரிப்பீங்க இது ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை நீங்கள் பரலோக ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்து விட்டீங்க உங்களுடைய ஆவி ஏற்கனவே பரலோகத்தில் இருக்குது கிறிஸ்துவோட கூட நீங்கள் நீங்கள் உடன் சுதந்திர வாளிகளாக இருக்கிறீங்க ஆனால் இந்த இடத்துல நீங்கள் உலகத்தை சுதந்திரிப்பீர்கள் ஆனால் ஒன்னி யோவான் சொல்லுது உலகத்தை வெறுங்க உலகத்தின் மேலே அன்பு கூறாதீங்க அதனால தான் உலகம்னா என்னென்னா நல்லா புரிஞ்சுருக்கணும் உலக வழிகள் உலக வழிபாட்டுக்கு தான் வெறுக்கணும் உலகத்தை நீங்களும் நானும் சுதந்திரிக்க அழகப்பட்டிருக்கிறோம் நீங்களும் நானும் சுதந்திரிக்காதனால தான் டெரரிஸ்ட் சுதந்திரிக்கிறாங்க காசு அடிக்கிறவங்க சுதந்திரிக்கிறாங்க இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா பேங்கையும் காசை காசை எல்லாம் அடிச்சுட்டு போய் லண்டனில் ஒரு மூணு பேர் உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாரும் ஏந்திரியமாக சுதந்திரிக்கிறாங்க நம்ம வெறும் சர்ச்சை சுதந்திரிச்சா போதுன்னு இருக்கிறோம் எப்படிங்க வசனம் இல்லை தப்பாக போட்டிருக்கு சாந்த குணம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் சபைகளை சுதந்திரிப்பார்கள் அல்ல இல்லையா நீங்கள் யார எதை சுதந்திரிக்கணும் நார்த் இந்தியாவை சுதந்திரிக்கணும் இல்லை சர்ச்சை சுதந்திரிக்கணும் இல்லை தெருக்களில் சுதந்திரிக்கணும் இல்லை எல்லாருக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கிற வாக்கியம் இது இயேசு சொன்னது உலகத்தை சுதந்திரிக்கணும் எத்தனை பேர் ரெடியாக இருக்கிறீங்க அதுக்கு சாதாரண வாழ்க்கையெல்லாம் வாழ்ந்தால் போத்தாது நீங்கள் கிறிஸ்துவ போல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நடத்தினா தான் நீங்கள் வாழ முடியும் எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்கிறது புரியுது நீங்கள் இன்னும் இஎம்ஐயை கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு என் வருமானம் என் தகுதி என் செல்வாக்கு இவ்வளோ தான் இவ்வளோ போதும் இவ்வளோ தசம பாகம் கொடுத்தா போதும் இந்த இந்த ட்ரெஸ்ஸு போட்டால் போதும் அந்த பிஸ்னஸ்லாம் வேணாம் அந்த வீட்டெல்லாம் வாங்க முடியாது எனக்கும் அதுக்கு வந்து நான் திராணிக்கு தகுந்தாப்பில் தான் நான் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற நீங்கள் ஒரு சாப்டருக்கு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் உலகத்தார்கள் போல் வாழ்கிறீங்க இன்றைக்கி காலையில் உங்களை பார்த்து சொல்கிறேன் உங்களுடைய திராணி உங்களுடைய பேக்ரவுண்டு ஏசு கிறிஸ்துங்க எத்தனை பேர் ஆமீன் சொல்கிறீங்க என் பேக்ரவுண்டு ஏசு கிறிஸ்து என் தொழிலோ என்னுடைய இப்போ நான்லாம் மியூ மியூசிக் வாசிக்கிறேன் மியூசிஷனாக இருக்கிறேன் இந்த கை ரெண்டு போயிடுச்சுன்னா யோசிக்கிறீங்களா இந்த கை என்னோட இது கிடையாது ஆதாரம் கிடையாது என் பேக்ரவுண்டு ஏசு கிறிஸ்துங்க எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்கிறீங்க உங்களுடைய வேலை போனாலும் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க உங்கள் பேக்ரவுண்டு ஏசு கிறிஸ்து உங்களால் இஎம்ஐ கட்ட முடியாட்டி பரவாயில்ல உங்கள் பேக்ரவுண்டு ஏசு கிறிஸ்து அவர் வந்து ஒரு அற்புதத்தை செய்வார் நீங்கள் நினைக்காத காரியத்தை உங்களுக்காக செய்வாருங்க நான் இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இப்போ கொஞ்ச நாளாகவே நம்ம சர்ச்சு ஒரு டைமென்ஷனுக்குள்ளே வந்துட்டுருக்கு அந்த டைமென்ஷன் ப்ராஸ்பெரிட்டி என்ற டைமென்ஷன் நீங்கள் உணர்றீங்களா ரொம்ப மாசமாகவே இந்த ப்ராஸ்பெரிட்டி ஷோயிங் ரீப்பிங் கோல்டு மணி ப்ராஸ்பெரிட்டி இதை பற்றி நான் மெடிடேட் பண்ணப்போ ஆண்டவர் சொன்னார் எப்படி இவ்வளோதானா அப்படின்னு ஒரு வேளை எனக்கு தாட்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி வந்திருக்கு அப்போ ஆண்டவர் என்னோட பேசின காரியங்கள் தான் அது நீ உலகத்தை சுதந்திரிப்பப்பா இது உனக்கு கொடுத்த வாக்குதத்தம் நீங்க உலகத்தை சுதந்திரிக்கணும் பொண்ணு வெளியே யாரோடது சாத்தானோடதா சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே தேவனுடையது பொண்ணு வெளியும் என்னைக்காவது சாத்தான் சொல்லிடுறானா பொண்ணு வெளியும் என்னோடதுன்னு ஏன் தெரியுமா நமக்கு சொல்லி கொடுக்கப்பட்டது அப்படி நீ உலகத்தார்கள் மாறிய வாழு அவங்க பண ஆசை நம்ம அதனாலதான் ரொம்ப நீங்க கவனமா இருக்கணும் பண ஆசை இஸ் ரூட் ஆஃப் ஆல் ஈவில் நம்ம பணத்தின் மேல ஆசைப்படுறதுல நம்ம வாக்கு தத்தங்களை சுதந்திரிக்கிறோம் இது பெற்றுக்கொள்ளுகிறது ஆசைப்படுகிறது கிடையாது பெற்றுக்கொள்ளுகிறது எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல
நீங்கள் பாஸ்டர் இன்றைக்கு காலையில் ஃபஸ்ட் அவர்ஸில் இந்த வசனத்தை சொன்னாங்க அதை நான் திரும்பி உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் ஒன்று பேதுரு ஒன்றாம் அதிகாரம் மூணுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் நம்முடைய கர்த்தராக ஏசு கிறிஸ்தின் பிதாவாக தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக அவர் ஏசு கிறிஸ்து மறித்தோரிலிருந்து எழுந்ததினாலே அழியாததும் மாசற்றதும் வாடாததும் ஆகிய சுதந்திரத்திற்கு ஏதுவாக ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை உண்டாகும்படி நமது மிகுந்த இரக்கத்தின் படியே நம்மை மறுபடியும் ஜனிப்பித்தார் கடைசி காலத்திலே வெளிப்பட ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிற ரட்சிப்புக்கு ஏதுவாக விசுவாசத்தை கொண்டு தேவனுடைய பலத்தினாலே காக்கப்பட்டிருக்கிற உங்களுக்கு அந்த சுதந்திரம் பரலோகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த இடத்துல அழியாத சுதந்திரம் எல்லாரும் சொல்றீங்களா அழியாத சுதந்திரம் உங்க சுதந்திரம் யாருனாலையும் அழிக்கவே முடியாதுங்க எத்தனை பேர் ஆமீன் சொல்றீங்க உங்க இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இஸ் இன்கரப்டபிள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த உலகத்தோட சம்பந்தப்பட்டது எல்லாம் அழிந்து போகும் வசனம் என்ன சொல்லுது இந்த உலகம் அழிந்து போகும் ஆனா ஏன் சுதந்திரமோ இந்த உலகத்தின் வழிபாட்டின் வழியாக வந்த சுதந்திரம் கிடையாது உலகத்தை சுதந்திரிக்கிற சுதந்திரம் அது அழியாத சுதந்திரம் எத்தனை பேர் ஆமையு சொல்றீங்க ஏன்னா வசனம் சொல்றது உலகம் அழிந்து போகும் ஆனா நான் உலகத்தை சுதந்திரிப்பேன் ஏன்னா ஏன் சுதந்திரம் அழியாத சுதந்திரம் மை இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இஸ் இன்கரப்டபிள் நீங்க உங்க சுதந்திரத்துக்கு வேற சிந்த வேணாங்க உங்க சுதந்திரத்திற்கு நீங்க போராட வேணாம் நீங்க உங்க சுதந்திரத்துக்கு செவுத்துல போய் முட்ட வேணாம் அது ஏசு கிறிஸ்து உங்களுக்காக உண்டு பண்ணி தந்த இன்கரப்டபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் உங்க அப்பாவோட இந்த உலகத்துல உங்க அப்பாவோட சொத்து எல்லாம் நீங்க சுதந்திர வாழைகளா இருந்தீங்கன்னா சில டைம் அண்ணன் தம்பி குழுக்களே பிரச்சனை வருதுங்க என்ன இந்த காலத்துல எல்லாம் என்னென்ன பண்றாங்க தெரியுமா சொல்ல முடியல என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் ஆனா இதெல்லாம் கரப்டபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இதெல்லாம் அழிந்து போகிற சுதந்திரம் ஆனால் ஏசப்பா தருகிற சுதந்திரமோ எந்த மனுஷனாலையும் யாராலையும் அழிக்க முடியாத சுதந்திரத்தை தான் உங்களுக்கு தராரு எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்கிறீங்க அடுத்தது அன்டிஃபைல்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அன்டிஃபைல்டுனா என்ன தெரியுமா எத்தனை தடவை தொட்டாலும் கெட்டு போகாது இப்போ சாப்பாடெல்லாம் கையை வச்சு யாராக எடுப்பீங்களா ஸ்பூனை வச்சு தான் எடுப்போம் எங்கள் அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க கையை வச்சா கெட்டு போயிடும் வெட்டி வந்தால் சொல்ல கையை வைக்காத ஸ்பூனை போடு கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு ஏன்னா கையை வச்சா கெட்டு போயிடும் ஆனால் உங்களுடைய சுதந்திரத்தை நீங்கள் தொட 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 அது கெட்டு போகாது யுவர் இன்னரிட்டன்ஸ் உங்கள் சுதந்திரம் கெட்டு போகவே போகாதுங்க நீங்கள் எப்பெல்லாம் உங்கள் சுதந்திரத்தை தொடணும்னு நினைக்கிறீமோ நீங்கள் தொடலாம் எத்தனை பேர் ஆமையின்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் தொட்டு அதை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அன்டிஃபைல்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அதுதான் ஆண்டவர் உங்களுக்கு வச்சிருக்கிறாரு அடுத்தது யுவர் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வில் நாட் ஃபேட் அவே அழிந்து போகாத மங்காத இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னா பேங்க்ல காசு வச்சிருந்தீங்கன்னா கம்மியாகும் ஆமேன் ஒரு லட்சம் வச்சிருந்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன்னே தீபாவளி தள்ளுபடிக்கு கொஞ்சம் போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு போயிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த ஒரு லட்சம் எழுபத்தஞ்சா மாறலாம் எண்பதா மாறலாம் எண்பத்தஞ்சா வரலாம் இப்போ வந்து ஒரு வீட்டில் வந்து நிறையா பெண்கள் இருந்தாங்கன்னா அப்படியே ஐம்பதாக மாறிடும் நிறைய ஆண்கள் இருந்தாங்கன்னா எயிட்டிலேயே மெயின்டைன் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஆண்களும் நிறைய பேர் நல்லா ஷாப் பண்ணுறாங்க ஸோ ஈக்குவலாக தான் செலவாகும் ஸோ இதெல்லாம் என்ன மங்குற சுதந்திரம் ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு பெற்றுத்தர சுதந்திரமோ மங்காத சுதந்திரம் அப்படின்னா உங்கள் சரீரத்தில் உங்களுக்கு வியாதியே வராதுங்க எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க வியாதியற்ற வாழ்வை ஆண்டவர் சிலுவையில் பெற்று தந்திருக்கிற சுதந்திரம் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க இதை நீங்கள் விசுவாசிக்கணும் உலகத்தார்கள் மாதிரி ஓ எங்கள் அப்பாவுக்கு அந்த பிரச்சனை எனக்கும் அது வரும் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களாம் நார்மலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க எது தெரியுமா நார்மலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க சுகர் பிபி கால் வலி தலைவலி இடுப்பு வலி இதெல்லாம் நார்மலைஸ் ஓ வயசு என்ன நாற்பத்தஞ்சு அப்போ முதுகுவலி ஐம்பது வயசா ரெண்டு டேப்லெட்டை போட்டுருங்க இல்லைங்க பிபி வரல இல்லை பரவாயில்ல போடுங்க நாளைக்கு வரப்போகுது இல்லை இப்பயே போட்டுருங்க இதெல்லாம் உலக வழிபாடு அதே பேட்டர்ன்ஸில் போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்களும் மாத்திரை போட்டு நீங்களும் அதே வழியில் போயிட்டு இருக்க வேண்டியதான் இல்லைங்க நம்ம அதுக்காக அழைக்கப்படலைங்க வசனம் என்ன தெரியுமா சொல்லுது இந்த சரீரம் நீங்கள் போட்டிருக்க ட்ரெஸ் தான் என்னது இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த சரீரம் வயசாக வயசாக நொழு நொழு ஆயிரும்ல இது நீங்கள் போட்டிருக்கிற சாதாரண ட்ரெஸ்ஸு நீங்கள் யார் தெரியுமா எனக்குள்ளே இருக்கிற ஆவி தான் நான் இதெல்லாம் ட்ரெஸ்ஸு நீங்கள் போட்டிருக்கிறது ட்ரெஸ்ஸு தான் நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேலே ட்ரெஸ்ஸு போட்டிருக்கிறீங்க இதுவும் ட்ரெஸ்ஸு தான் வசனம் தான் சொல்லுது உங்கள் ஸ்பிரிட் மேலே உடுத்து வைக்கப்பட்ட காரியம் ஒரு ஃப்ளெஷ் ஒரு பாடி யுவர் பாடி இஸ் நத்திங் பட் அ க்ளோதிங் உங்களுக்குள்ள காணப்படுகிறது பார்த்தீங்களா ஆனால் இந்த காலத்தில
இது போடு இது போடாத இப்படி இரு அப்படி இருக்காத இப்படி இரு அப்படி இரு உள்ளது பத்தி தான் பைபிளும் கிறிஸ்தவமும் எல்லாமே உள்ளதை பத்தி ரச்சிப்புல இருந்து நம்ம மேல போற வரைக்கும் உள்ள சம்பந்தப்பட்டது தான் வெளியே சம்பந்தப்பட்டது எதுவுமே கிடையாது எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்றீங்க ஸோ உங்களுடைய சுதந்திரம் ஒரு நாளும் ஃபேட் ஆகாது இன்னொரு வசனம் என்னன்னா நம்மளுடைய மிகுந்த அடுத்த வசனம் அடுத்த வசனம் அடுத்த வசனம் அமைதியாக <laughs> 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 ஆமா ஆனா வசனம் என்ன தெரியுமா சொல்லுது கடைசி காலத்துல வெளிப்பட ஆயத்தமா இருக்கிற ரச்சிப்பு அப்படின்னா என்னன்னா உங்க சால்வேஷன் வெளிப்பட வேண்டிய ரச்சிப்பு நிறைய இருக்கு எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்றீங்க உங்க சுதந்திரம் வெளிப்படணும்னா உங்க ரச்சிப்பும் சுதந்திரமும் இணைக்கப்பட்டிருக்கு நீங்க ரச்சிக்கப்பட்டீங்கன்னா உலகத்தை நீங்க சுதந்திரிப்பீங்க நீங்க ரச்சிக்கப்பட்டீங்கன்னா நீங்க சுதந்திர வாலியா தான் இருப்பீங்க கடனாளியா இருக்க மாட்டீங்க உங்க ரச்சிப்பு பாவம் மன்னி போடுறது மாத்திரம் கிடையாது ஐயோ பாவத்துல இருந்தேன் இந்த மாதிரி மறுபடி பிறந்துட்டேன் அது கிடையாது கடைசி நாட்கள்ல நம்ம வாழுகிறது கடைசி நாட்கள் இப்போ வெளிப்பட வேண்டிய ரச்சிப்பு எத்தனை பேர் அந்த ரச்சிப்பை பார்க்க ரெடியா இருக்கிறீங்க உங்க சோசோ சால்வேஷன் இந்த சோசோ ரச்சிப்பு வெறும் பாவம் மன்னி போட நிப்பாட்டில் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சுதந்திரத்தையும் அப்புறம் பொருளாத ஆசீர்வாதத்தை எல்லாத்தோடையும் சேர்ந்து சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது கடைசி காலத்தில் வெளிப்பட ஆயத்தமா இருக்கிற ரச்சிப்புக்கு ஏதுவாக விசுவாசத்தை கொண்டு தேவனுடைய பலத்தினால் நான் எல்லாரும் இதை சொல்லுவாங்க சுதந்திரம் பரலோகத்தில் தான்பா இருக்கு இந்த உலகத்தில் கிடையாது ஆக்சுவல் மீனிங் என்னன்னா உங்களுக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிற சுதந்திரம் எங்கிருந்து வருதுன்னு அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு இருக்கிற காசு ஸ்டேட் பேங்க்ல இல்லைங்க சுவிஸ் பேங்க்ல இருக்கு எத்தனை பேருக்கு வித்தியாசம் புரியுது ஸ்டேட் பேங்க்ல இருந்துச்சுன்னா திடீர்னு அன்னைக்கு ப்ராஃபிட் கிரண் வந்து சொன்ன மாதிரி தான் ஆஜ் ராத்கல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கேன்சல்னு சொன்ன உடனே உங்க ஐநூறு ரூபாலாம் செல்லாமல் போயிடும் ஆனால் உங்களுடைய பணம் சுவிஸ் பேங்க்ல வச்சுருந்தாலும் இந்தியன் கரன்சியை இழுத்து மூடினாலும் அது பத்திரமா இருக்கும் உங்களுக்கு இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு உங்களுடைய சுதந்திரம் பரலோகத்தில் இருக்குன்னா பரலோகத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கும் இல்ல உங்க சுதந்திரம் எங்கிருந்து வருது பரலோகத்தில இருந்து வருது உங்க சுதந்திரம் வந்து பாக்குற காரியங்கள் இல்ல உங்களுக்கு சோர்ஸ் எங்க செல்ல குட்டி யாருப்பா நீனு எப்பா போட்ட மெசேஜ் போட்ட எஃபர்ட்டுக்கு போட்ட சவுண்டுக்கெல்லாம் நம்ம தம்பி சூப்பர்பா காட் பிளஸ் உன் பேர் என்னம்மா ஜானதன் பிரின்ஸ் ஓ பிரின்ஸ் கரெக்டா காட் பிளஸ் யூ எல்லாம் ஜானதன் பிரின்ஸுக்கு ஒரு கரங்களை தட்டுங்களேன் நீ பிரின்ஸ் மாதிரி தான் வாழ போற ஆமேன் சூப்பரா சொன்னான் தம்பி ஹெவன்ல இருந்து உங்களுக்கு வருது உங்க பேங்க் எங்க இருக்கு ஹெவன் உங்களுடைய பொருளாதாரம் எங்க இருக்கு இதனாலதான் வசனம் சொல்லியிருக்கு சிறு சிறு குழந்தைங்களை போல நீங்க பாருங்க அப்பதான் பரலோக ராஜ்யம் உங்களுக்குள்ள இருக்கணும்னு இதுக்கு தான் சொல்றேன் இந்த உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தருகாதீங்க உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியுமா ஆத்மாவே கத்திரி சோத்ரி முழுவதுமே பைபிள் பேக் பண்ணிட்டு இல்ல இல்ல இங்கே கூட கிடையாது இங்க எதையும் சுதந்திரிக்க மாட்டீங்க அதான் வசனம் தெளிவாக போட்டிருக்கு சிறு பிள்ளைகளை மாறி மாறினா தான் பரலோக ராஜ்யம் இப்போ சொல்கிற பிரின்சிபல் எல்லாமே பரலோக ராஜ்யம் பிரின்சிபல் சின்ன குழந்தைங்களை மாறி மாறி பாருங்கள் உங்கள் கடன் பிரச்சனையெல்லாம் போயிடும் வியாதி இருக்காது எந்த ஒரு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது அவங்களுக்கு எதை கவலையாக இருக்கா அவங்க அப்பா இஎம்ஐ எப்படி கட்டுவார்னு கவலை இருக்கா அவங்க அப்பா ஸ்கூலில் படிக்க வச்சுருப்பாரு அவர் எஜுகேஷன் லோன் எப்படி கட்டுவான்னு கவலை இருக்கா எந்த கவலையுமே இருக்காது உங்களுக்கு மட்டும் ஏன் கவலை எழுத்து போட்டுக்கிறீங்க எங்க அப்பா மேல இருக்கிறவர் எல்லாரும் பாத்துக்கிற பாத்து பாருன்னு சொல்லுங்களேன் ஏதோ உங்க உங்க கெப்பாசிட்டி இல்லையா நீங்க வண்டியை ஓட்டிட்டு இருக்கிறீங்க நிறைய பேர் என்ன தெரியுமா பிரச்சனை உங்க கெப்பாசிட்டியில வண்டி ஓட்டுறனாலதான் நீங்க ஸ்கூட்டி வச்சிருக்கிறீங்க உங்க அப்பாவோட கெப்பாசிட்டியில வண்டி ஓட்டுறது இல்லை 
ஏன் திராணி திராணிக்கு மிஞ்சி எதுவும் ஏன் திராணியெல்லாம் மேலே இருக்குப்பா உங்கள் திராணி எங்கேன்னு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த வசனத்தை சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன் நானும் இது மாதிரி தான் இருந்தேன் ஆண்டவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஏன் மைண்டியும் நானும் ரொம்ப கவலைப்பட்டு நான் நான் ப்ரீச் பண்ணுறதுனால நான் ஒன்றும் பயங்கரமாகலாம் யோசிச்சுறாதீங்க பெட்டிக்கு தெரியும் நான் பயங்கரமாக புலம்புவேன் எஸ்பெஷலி இந்த காசு மேட்டரில் ரொம்ப புலம்புவேன் ஐயோ இது என்ன பண்ண போகிறோமா ஆனால் ஆண்டவர் இப்போ தான் ஒரு ஒரு என் கண்ணை திறந்துருக்கிறாரு ஏ ஓன் தல ஓன் திறமையை வச்சோ ஓன் படிப்பை வச்சோ ஓன் சம்பாத்தியத்தை வச்சோ ஓன் குடும்பம் நடக்கிறது இல்லை நான் தான் உன் குடும்பத்தின் தலைவன் நீ உன் தலைவன் கிடையாது அப்படின்னு என் புரிதலை இப்போ தான் கொடுத்துருக்கிறார் அதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிருக்கிறேன் ஸோ நம்ம எல்லாம் ஒரே ஒரே ஜேர்னியில் தான் இருக்கிறோம் கவலைப்படாதீங்க நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இயேசுவை போல நம்ம ஃபுல்லாக மாறிடலாம் ஆமேன் எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்க ஸோ உங்களுடைய இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பரலோகத்துலேருந்து வருதுங்க உங்களுடைய சுதந்திரம் பரலோகத்துலேருந்து வருது உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் பெருகும் இந்த சுதந்திரம் பரலோகத்தின் சுதந்திரம் எப்படிப்பட்ட சுதந்திரம் சொல்கிறேன் இது மல்டிப்ளை ஆகிற சுதந்திரம் ஆமேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் தகப்பனார் உங்களுக்கு ஒரு சொத்து சேர்த்து வச்சுக்கிறாருன்னா வச்சுக்கலாமே ஒரு அஞ்சு கோடி உங்களுக்கு சொத்து சேர்த்து வச்சுக்கிறாருன்னா உங்களுடைய உங்களுடைய மதிப்பு என்ன ஃபைவ் குரோர் இல்லை ஒரு குரோர் சேர்த்து வச்சுக்கிறாரா ஒரு கோடி ஐம்பது லட்சம் சேர்த்து வச்சுக்கிறாரா ஐம்பது லட்சம் ஆனால் அப்பா மேலே சேர்த்து வச்சுருக்கிற சுதந்திரம் எப்படி தெரியுமா ஃபிக்ஸட் சுதந்திரம் கிடையாது அது மல்டிப்ளை ஆகிற சுதந்திரம் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்கிறீங்க அந்த வசனம் சொல்லுகிறது கிருபைக்கு மேலே கிருபை ஆண்டவர் வந்து கிருபையோட உங்களை நிப்பாட்டிடல எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க கிருபையை பெற்றுக்கொண்டு ஐயோ ரட்சிப்புக்கு கிருபை மன்னிப்புக்கு கிருபை நான் வாழ்றதுக்கு கிருபை சுகமாக இருப்பதுக்கு கிருபை ஆண்டவர் அதோட நிப்பாட்டில் ஒவ்வொரு நாளும் கிருபைக்கு மேலே கிருபை கிருபைக்கு என்ன தெரியுமா அதோட ஃபார்முலா அது மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்கிறீங்க ஸோ இந்த கிருபைக்கு குள்ள தான் உங்களுக்கு சுதந்திரம் இருக்கு கிருபைக்கு வெளியே சுதந்திரம் கிடையாது ஆமேன் கிருபைக்கு வெளியே உங்களுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சிச்சுன்னா கிருபைக்கு வெளியே வேறு சுந்தரம் ஒரு நாளும் எண்ணிகிட்டு இருக்கணும் வேலைக்காரங்களுக்கு காசு கொடுக்க காசு பற்றாது யாராவது உங்களுக்கு டிப்ஸு கொடுக்குறதுக்கு காசு பற்றாது ஒவ்வொன்றுக்கும் யோசித்து 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 கடைசி சாகிற வரைக்கும் இந்த யோசித்து 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 ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் பிள்ளைகள் ஆனால் நீங்கள் சுதந்திரவாளிங்க கிறிஸ்துவோடைய உடன் சுதந்திரவாளிங்க அந்த சுதந்திரவாளி அந்த சுதந்திரம் வந்து மங்கி போகாத சுதந்திரம் அது கம்மியாகாத சுதந்திரம் அது மல்டிப்ளை ஆகிற சுதந்திரம் அந்த சுதந்திர சுதந்திரத்தின் சுதந்திரவாளிகள் தான் நீங்களும் நானும் ஆமேன் எல்லாரும் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லலாமா ஓ தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ நீங்க சிலுவைகள பெற்று தந்திருக்கிற நன்மைகளுக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவரே என்னால் முடியாததெல்லாம் சிலுவையால் முடியும் என்னால் போக முடியாத தூரம்லாம் சிலுவையால் போக வைக்க முடியும் நான் பெற்றுக்கொள்ளாத நன்மைகள் என் திராணிக்கு மிஞ்சின ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் ஏசு கிருஷ்ணனுடைய பலி எனக்கு பெற்று தந்திருக்கு என்னுடைய கெப்பாசிட்டிக்கு மிஞ்சின காரியத்தை எல்லாம் என் படிப்பு எனக்கு தராது என்னோட வேலை எனக்கு தராது என் ஞானம் எனக்கு தராது என்னுடைய பொருளாதாரம் என் வேர்வை என்னுடைய முயற்சி எனக்கு தராது சிலுவையில் நீங்கள் பெற்று தந்திருக்கிறீங்க அப்பா இதுக்கு நான் பண்ண வேண்டியது இந்த உலக வழிபாட்டில் நான் நடக்க விரும்பல ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு இம்ப்ரெஸ் எனிபடி என் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களை நான் இம்ப்ரெஸ் பண்ண நான் விருப்பப்படலை என்னோட வேலை செய்கிறவங்களை நான் இம்ப்ரெஸ் பண்ண நான் விருப்பப்படலை என்னை பார்த்து சிரிக்கிற சிரித்தா பரவாயில்ல என்னை பார்த்து புத்தி இல்லாமல் நடக்கிறேன்னு சொன்னால் பரவாயில்ல என்னோட பாஷைகள் மற்றவங்களுக்கு புரியாமல் இருந்தால் பரவாயில்ல என்னுடைய வாழ்க்கையின் பிரின்சிபாலிட்டிஸ் மற்றவங்களுக்கு புரியாமல் இருந்தால் பரவாயில்ல ஆனால் வார்த்தைக்கு ஏற்றபடி ஆவிக்கு ஒத்தபடி என்னுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழ பரிசுத்தாவியானவரை நீங்கள் எனக்கு உதவி செய்கிறீங்கப்பா இனிமேல் என்னுடைய கண்களில் பார்க்கறதுனால நான் உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை நான் கன்ஃபைன் பண்ண விரும்பலை தேவனுடைய <laughs> 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 It's enough of talking. It's not enough of talking. It's not enough of talking. God's power is God's kingdom. 
ஆண்டவருடைய ராஜ்யம் என்றாலே ஆண்டவருடைய வல்லமை அந்த இடத்துல வெளிப்படணும் ராஜ்யம் எனக்குள்ள இருந்தா வல்லமை எனக்குள்ள இருந்து வெளிப்படணும் வருகிற நாட்கள்ல எங்க சபையில இருக்கிறவங்க ஒவ்வொருத்தரும் கடனை கொடுக்கிறவங்களா மாறட்டும் பல வீடுகளை கட்டுகிறவங்களா மாறட்டும் புதிய புதிய வீடுகளை கட்டி அதுக்குள்ள பிரவேசித்து அதுக்குள்ள வாழுகிறவர்களா இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளையும் துதியின் சத்தத்தை கேட்கட்டும் ஆண்டவர் யாரோட வீட்லையும் அழுகை சத்தம் கேட்க கூடாது யாரோட வீட்லையும் புலம்பல் சத்தம் கேட்க கூடாது ஒவ்வொரு வீடும் துதியின் ஸ்தலமாக ஆராதனை ஸ்தலமாக மாறட்டும் கிறிஸ்து என்னோட வாழ்க்கையில மகிமைப்படுகிறாரு ஏன் ஆசீர்வாதத்தின் மூலம் கிறிஸ்து மகிமைப்படுகிறாரு ஏன் எல்லை விரிவாக்குறதுனால கிறிஸ்து மகிமைப்படுறாரு ஆண்டு வரை என் வாழ்க்கை மூலியமாக நீங்க மகிமைப்படுகிறேன்னு சொல்லலாமா லெட் யூ பி குளோரிஃபைடு த்ரூ மை லைஃப் அண்ட் த்ரூ மை லைஃப் ஸ்டைல் என்னோட வாழ்க்கை முறையினால கிறிஸ்து நீங்க மகிமைப்படுங்க இந்த உலகத்தை சுதந்திரிக்கிறவர்களாக இந்த பூமியை சுதந்திரிக்கிறவர்களாக எங்களை நீங்க அழைத்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் உங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் சுதந்திரவாளிகளாக மாறட்டும் சுதந்திரவாளிகளாக மாறட்டும் இந்த சுதந்திரத்தின் அந்த பிராமிஸோட லைட் வந்து இன்னும் அதிகமாக பிரகாசிக்கிட்டோம் ஆண்டு வரேன் இதுவரைக்கும் அனுபவிக்காத விதத்துல இந்த சுதந்திர வாளிகளுக்குள்ள இருக்கப்பட்டிருக்கிற மறைக்கப்பட்டிருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை எல்லாத்தையும் நீங்க வெளிப்படுத்துங்க எங்களோட பேசினதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் பிதாவனுடைய அன்பு எங்களுக்குள்ள காணப்படுகிறதுனால நாங்கள் சுதந்திரவாளிகளாக இருப்போம் ஆண்டவருடைய சித்தம் எங்களோட வாழ்க்கையில சுதந்திரவாளிகளாக இருக்கிறதுக்கு வருகிற நாட்கள்ல நம்ம சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனி வீடுகளை கட்ட நீங்கள் உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே யாருமே கடன் பிரச்சனையில் இருக்கவே கூடாது ஆண்டவரே ஒருத்தர் கூட கர கட கடனுடைய ப்ரெஷரில் மூழ்கக்கூடாது கடனுடைய சுமையில் யாருமே இருக்கக்கூடாது எங்கள் சபையில் இருக்கிறவங்க தாராளமாக தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கும் ஊழியத்துக்கும் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்கிறதற்கும் விதவைகளுக்கு உதவி செய்கிறதற்கும் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு உதவி செய்கிறதற்கும் இன்னும் அதிகமாக கையை விரிவாக திறந்து கொடுக்க நீங்கள் உதவி செய்யுங்க ஆண்டு வரே இனிமேல் உலகத்தின் பிரின்சிபலில் நாங்கள் நடக்கல அப்பா உலகத்தில் இருக்கிற சீசன்ஸ் எங்களுக்கு கிடையாது உலகத்தோட <laughs> 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 Thank you for this wonderful morning. In Jesus' name.